Habari mwana familia walimomija. Taarifa iliyotufikia kuhusu Ruge Mtahaba. Lakini kabla hatujaendelea, embo tumjue Ruge kidogo kwa wale wasomjua. Ruge alizaliwa mwaka 1970 huko Brooklyn, New York, United States. Alisoma shule ya msingi Arusha kuanzia darasa la kwanza mpaka la sita na baadaye kuhitimu darasa la saba katika shule ya msingi Mlimani. Alisoma kidato cha kwanza mpaka cha nne Forozani Secondary School na kidato cha tano na cha sita Pugu High School. Baadaye alijiunga na Chuo Kikuu cha St. Joseph University huko California na kupata degree in marketing and later on BA in finance. Pia Ruge hakuwa na ndoa rasmi, lakini alipata kuwa na mahusiano na mwanadada za maradi mkitema na kupata watoto wawili mmoja akiwa kike na mwingine wa kiume. Kwenye kazi, Ruge amefanya kazi kama kiongozi wa Cloud Media Group kwa muda mrefu na pia ni mwanaharakati na mfanyabiashara. Sasa tukiachana na kumjua Ruge, nadhani wengi wanajua kuhusu hali aliyokuwa nayo kiongozi huyo wa Cloud Media Group, Ruge Mtahaba, hapo nyuma kidogo, ambapo hali yake ya kiafya ilisemekana ni mbaya, kwani alikuwa anaumwa sana na ikamfikia mpaka kupelekwa kupata matibabu kwa hospitali na madaktari bingwa nje ya nchi ya Tanzania. Muda fulani baada ya Ruge kusemekana na umwa kulikuaga na sintofahamu mpaka pale Sebastian Maganga alipoongea juu ya hali ya Ruge wiki kadhaa zilizopita. Sebastian Maganga alieleza A to Z afya ya Ruge mtahaba. Pia alitaja support ya Mheshimiwa Rais Magufuli kwa Ruge. Moja ya viongozi wa juu wa Cloud Media Group Sebastian Maganga Alifungua kwa mara ya kwanza kuhusu afya ya mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa Cloud Media Group, Ruge Mtahaba. Sebastian aliongea katika kipindi cha Cloud 360 ambapo alisema kuwa kuanzia mwezi Mei hadi Juni mwaka huu hali ya afya ya Ruge ilikuwa mbaya sana. Jambo ambalo lilipelekea ofisi imkumzishe kwa muda. Ni kweli mengi yamezungumzwa lakini ukweli halisi ni huu. Katika mwezi wa tano kuelekea wa sita, Hali ya mkurugenzi haikuwa nzuri na akatuomba kupata muda kidogo ili ashughulikie afya yake na tuliona hili litakuwa dogo tu na kutoa baraka zote. Lakini ripoti za kitibabu zikasema muda kupumzika ni mdogo. Hivyo akaongezewa muda wa katikati ya mwezi wa sita na wa saba. Alirejea na kati ya kawaida kwenye kazi na wiki mbili tatu tukawa naye na hapo ndio Tulikuwa tunakaribia kuanza Tigo Fiesta Morogoro. Akatuambia anabidi aelekee kwenye taratibu za kimatibabu na nikiri bado changamoto hizo zipo na madaktari wanakiri kiongozi wetu ni mpambanaji na bado anahitaji muda wa kupumzika na ni kweli hizo changamoto zilikuwepo. Alisema Sebastian Maganga. Maganga alisema pia taarifa za kuugua kwa Ruge zilimfikia Rais Magufuli jambo ambalo lilimuumiza na kumfanya achangie mfuko wa afya wa Ruge. Tunamshukuru Rais kutokana na yeye mara baada ya kupata hizi alionyesha mkono kwetu na kutuambia hizi changamoto za kiafya ni kubwa. Na awali alitaka kulifanya na kuchangia mfuko wa kiafya na changamoto za gharama za kimatibabu ambapo Rais Magufuli alitoa dola 1200 alisema Maganga Taarifa hiyo ilikuja baada ya Sinto Farm iliyokuepo kwa takriban wiki kadhaa kuhusu afya ya Ruge Mtaaba Tazamaji wangu baada ya kipindi hicho ambacho Maganga aliongelea afya ya Ruge mpaka sasa bado inadaiwa Ruge anaumwa na yupo kwenye matibabu akiwa pia na muda mrefu wa mapumziko. Tulijaribu kufanya mawasiliano na mtu wa karibu wa Ruge, Edson Mansela, ila hakutaka kuongea mengi. Alisema anachojua yeye ni kwamba Ruge bado anaumwa. Mengi tuiulize familia. Mtazamaji wangu, hiyo ndio hatua tuliyofikia na kutaka kujua na kukujuza hali ya kiongozi wa Cloud Media Group, Ruge Mtahaba. Kwa pamoja tunamuombea apone mapema ili aweze kurudi katika majukumu yake. Na tunakuahidi kukuletea taarifa zote kila zitakapotokea. Nikuletea habari hii inaitwa Rehema Kavishe kutokea Limo Media. Usisahau kusubscribe na kulike. Asante.
Kazi yetu sisi ni kukufikishia wewe habari zote kali pale tu zinapojiri. Sasa ili habari zetu zisizo nakufikia, tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe chini ya video hii. Kisha itakuja kengele. Ibonyeze pia. Asante.